ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅತಿ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಂತ ರಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದಂತ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಬತಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ನದಿಗಳ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳ ತೀರ ಅಥವಾ ನದಿಗಳ ಉದ್ದ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ನದಿಗಳ ತೀರ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಡ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬಹಳ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನದಿ ದಡಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ದಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನವಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನದಿಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ ನಾಲ್ಕು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಡು ಬ್ರೇ
ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವೈನ್ಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರೆಮಿಡೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ತುರಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಅಂತ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಿಲಿ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನದಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದರಿಂದ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರ ಮುಗಿತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನದಿ ಅಂತ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಇದ್ವು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇದ್ವು ಪಿ ಟು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇದ್ವು ಪಿ ತ್ರೀ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇದ್ವು ಪಿ ಫೋರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇದ್ವು ಪಿ ಫೈವ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಒನ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇದ್ದು ನಲ್ವತ್ತ್ ಆರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪಿ ಟು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಿ ತ್ರೀ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ನಲ್ವತ್ ಮೂರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಫೋರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತೈದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅರವತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರವತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳು ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾವೆ ಪಿ ಫೈ ಪಿ ಫೋರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪಿ ಫೋರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪಿ ಫೈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಕೆಟಗರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯ
ಪಲ್ಲೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ನದಿಗಳ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಲಿನವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂ ಎಲ್ ಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಏನು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ರೀವೇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಎಂ ಎಲ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ನದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನದಿಯ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಸ್ಟ್ರಚಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೂರು ಗಿಲ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೌ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಕಿಂಗ್ ದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದೇ ತರದಂತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೌ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರೋ ತರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆಟ
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಆಪ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೊಬ್ರು ಗ್ರಾಹಕರ್ ಇದೀರಿ ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ತರದ ಡಾಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಡಿಸೈನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು ಏನು ರೈಟ್ ಟು ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಸೊ ಅವ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಥವಾ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಬಟ್ ಅವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲ
ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬಿರುಸಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸೂಮರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮೆಝಾನ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಲಿಂಕ್ ಡಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಅನ್ಸಾಲಿಸ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಆಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸರ್ಚ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅನ್ಸಾಲಿಸೈಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ದೇ ಮೇಟ್ ಮಿ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಏನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಗುರುತಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾ ಓನ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ತರನಾಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ
ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಲ್ನರಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟೇಕಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟೇಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡೆ ತಡೆಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಅವ್ರು ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೂಮ್ ಆಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಸ್ ನ ತಡೆಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರದ್ದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಿದೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂವತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಕ
ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನೀವು ತುಂಬದೆ ತುಂಬಿರೋಕೆ ಆಗದಿರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಹೇಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಾಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನಾಗಿ ಈ ಡಲ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಡಾಲರು ಟೆನ್ ರುಪೀಸು ಈ ಥರನೇ ಆಗಿರ್ತೀರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೊಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಲ್ ಕಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟಾಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅಮೆಝಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಆ್ಯಪನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಫಂಡ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಈಗ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಒಪ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಪಿಗೂ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಡಾಲರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ